সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আপনাদের প্রিয় অনুষ্ঠান এন টিভির বিশেষ অনুষ্ঠান আজকের আলাপন আজকের এই বিশেষ আলাপনে আপনাদের জন্য আমরা হাজির হয়েছি আমি আকরামুল হুসাইন আছি প্রতিবারের মতো আজকে আমরা সমসাময়িক বিভিন্ন বিষয়বস্তু জানার জন্য বাংলাদেশের যে ঘটনাগুলো হচ্ছে বাংলাদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশের যে বিষয়গুলো আমাদের কাছে বিভিন্ন সময় সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা পাচ্ছি আমাদের বিদেশে প্রবাসে থেকে সেই জিনিসগুলো আমরা অবলোকন করতে পারছি এবং সেই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা কথা বলবো বাংলাদেশের একটি প্রসিদ্ধ শিল্প বাণিজ্যিক এলাকা নিয়ে এবং সেই এলাকার যিনি প্রতিনিধি যিনি সংসদ সদস্য আছেন তিনি আজকে আমাদের অতিথি হিসেবে উপস্থিত আছেন সুপ্রিয় দর্শক আমি প্রথমেই পরিচয় করে দিতে চাচ্ছি আজকের সম্মানিত যিনি অতিথি আমাদের সাথে যোগ দিয়েছেন আমাদের সাথে আজকে যোগ দিয়েছেন সুনামগঞ্জ পাঁচ আসনের ছাতক এবং দোয়ারাবাজারের সম্মানিত এমপি মহিবুর রহমান মানিক আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের আলাপনে যোগ দেওয়ার জন্য আপনাকেও ধন্যবাদ এই সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আমরা জানি যে ছাতক একটি শিল শিল্পের দিক থেকে খুবই প্রসিদ্ধ এবং বিশেষ করে সিলেট তথা বাংলাদেশের কাছে ছাতক খুবই সুপরিচিত বিশেষ করে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে গ্যাস বা বিভিন্ন কারণে ছাতক সবসময় আলোচনায় এসেছে এবং এই সেই এলাকার একজন এমপি যেখানে প্রায় ছাড়ে সাড়ে চার লক্ষ মানুষের ভোট আছে যদি ইফ আই এম নট রং তো সেই এলাকার এমপি হিসেবে আপনি আছেন প্রায় আজকে তিনবারের নির্বাচিত এমপি এবং আমি চারবারের নির্বাচিত এমপি মানে টানা তিনবারের নির্বাচিত এমপি এবং নাইনটিন আপনি এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং আপনার বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবন আছে তো এত সময়ের যে আপনি রাজনীতিতে আপনি ছিলেন এবং ছাতক দ্বারা বাসের জন্য কাজ করেছেন একটা উল্লেখযোগ্য उत्तर पूर्वांचल शिल्प समृद्ध एलिका से ब्रिटिश अमल थे उपमहदेश যে কয়টি কারখানা সেই সময় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল তার মধ্যে ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি এটি আসাম বাংলা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি নামে উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং তারও আগের থেকে ছাতক চুন শিল্পের জন্য বিখ্যাত ছিল সুরমা নদীর তীর ঘেসে অসংখ্য চোনাপাথর কারখানা ছিল আজকে বাংলাদেশের অনেক জায়গায় গ্যাস পাওয়া গেছে কিন্তু তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে সেকেন্ড গ্যাস ফিল্ড ছাতক গ্যাস ফিল্ড যেটি ট্যাংরাটিলা গ্যাস ফিল্ড নামে পরিচিত এটিও ছাতকের একটি অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ সম্পদের প্রতিষ্ঠান এবং ছাতকের নলখাগড়ার উপর ভিত্তি করেই যুক্ত ফ্রন্ট সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল সিলেট পাল্প এন্ড পেপার মিল প্রতিষ্ঠার ছাতকে ছাতকের পাথরের উপর ভিত্তি করে কনক্রিট অ্যান্ড স্লিপার মিল এগুলি সেই ব্রিটিশ আমল থেকে পাকিস্তান আমল এবং স্বাধীনতা লাভের পরও অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান দেশের অর্থনীতিতে অবদান রেখেছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই প্রতিষ্ঠানগুলির কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান বিগত চার দলীয় জোট সরকারের আমলে বিরাষ্ট্রীয়করণের নামে এগুলি প্রাইভেট সেক্টরে তুলে দেওয়া হয় বিশেষ করে পাল্প অ্যান্ড পেপার মিল ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি বিক্রির তালিকায় ছিল আমরা দুই সালের ২৯ ডিসেম্বর পুনরায় নির্বাচিত হওয়ার পর এই রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানাটিকে আমরা বিক্রির হাত থেকে রক্ষা করি এবং এর আধুনিকায়নের মাধ্যমে আমরা আরও এই এই প্রতিষ্ঠানটিকে শুধু লাভজনক নয় লাভজনক এবং এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানে আরও এমপ্লয়মেন্ট সৃষ্টি করার আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি ট্যাংরাটিলা যে গ্যাস ফিল্ডটি নাইকো দুর্ঘটনার কারণে দুই হাজার পাঁচ সালে জলে পড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল এটি এখনো আন্তর্জাতিক আদালতে মামলা চলমান যার ফলে এখনো সেখান থেকে তো গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে না কোনো গ্যাস উত্তোলন হচ্ছে না 
এটা মামলা নিষ্পত্তি হওয়ার পর আমাদের এই যে সম্ভাবনাগুলি আছে এগুলা আরো কিছু কুপখরণের মাধ্যমে এগুলা হয়তো ভবিষ্যতে দেখা যাবে সেখানে কোনো গ্যাসের তো সম্ভাবনা আছে প্রচুর সম্ভাবনা আছে একটি যেহেতু গ্যাসের বিষয়ে কথা বলছেন একটি বিষয় জানতে চাচ্ছি আমরা বেশ কিছুদিন আগেও বর্তমান পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে যেখান থেকে গ্যাস উত্তোলন হয় সেখানের মানুষরা যদি গ্যাস না পায় তাহলে কেমন সো আপনি যেহেতু মানে ওই ট্যাংরাটিলা থেকে শুরু করে মানে ওইখানে গ্যাসের প্রসিদ্ধ একটি খনি আমরা বলতে পারি বাট ছাতকের মানুষ কি সেই মানে খনি পেয়েও কি সেটার কোনো সুফল পাচ্ছে কিনা এবং আপনি সেই এলাকার একজন সংসদ সদস্য হয়ে আপনার কি করণীয় আছে আমরা ছাতকের এটি ছাতকের সম্পদ নয় জাতীয় সম্পদ এবং আমাদের যে যে সিলেট অঞ্চলের আজকে যে ট্যাংরাডিলা গ্যাস ফিল্ড হরিপুর গ্যাস ফিল্ড হবিগঞ্জ গ্যাস ফিল্ড বা বিবিয়ানা গ্যাস ফিল্ড যে গ্যাস ফিল্ডগুলো আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে অবদান রাখছে এটি তো আমরা মনে করি আমরা দেশের একটি অংশের মানুষ এবং আমরা দেশের একজন নাগরিক হিসাবে আমাদের তো অবশ্যই আছে আমাদের প্রত্যাশা আছে আমরাও চাই আমাদের প্রতিটি বাড়িতে গ্যাসের সংযোগ হোক আমরা যাতে আরও ছোটোখাটো ইন্ডাস্ট্রি করতে গ্যাস পাই সিএনজি স্টেশন করতে গ্যাস পাই কিন্তু বাংলাদেশে গ্যাসের যে স্বল্পতা এবং ভবিষ্যতে গ্যাসকে আরও ভালো কাজে লাগানোর জন্য আমার মনে হয় এখন সরকার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে গ্যাস আমদানি করে গ্যাস সরবরাহের এতে করে আমার মানুষ আমার এলাকারও প্রত্যন্ত অঞ্চলে এখন কিন্তু আর লাকড়ির চুলা আর জ্বলছে না ওই গ্যাস গ্যাসের গ্যাসের যে বিভিন্ন কন্টেনার এগুলার মাধ্যমেই কিন্তু এখন গ্রামের গৃহস্থালিত এগুলি ব্যবহার হয় সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহার করা হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস তো ব্যবহার করা প্রাকৃতিক গ্যাসটা করতে পারে এখন নতুন করে আর সংযোগ দেওয়া হচ্ছে না স্বল্পতার কারণে এবং আমি মনে করি যে আমাদের এই যে নাইকো গ্যাস ফিল্ড আমাদের যে সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন হয়েছে যে আমাদের এই সমুদ্র বিজয়ের পর এবং আরও যে ভুলা সহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্যাস প্রাপ্তির যে সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে এইগুলি নিরূপণ সাপেক্ষে আমার মনে হয় বিদ্যুতের মতো আমরা গ্যাসের ক্ষেত্রেও আমরা যদি যে সম্ভাবনা শুধু নয় এবং সমূহ সম্ভাবনা বিদ্যমান এইগুলা যদি আমরা উত্তোলন করতে পারি তাইলে আমরা এই সমস্ত কাজেও আমরা প্রাকৃতিক গ্যাসকে আমরা ব্যবহার করতে পারব বাট এই এই প্রাকৃতিক গ্যাসের বিষয়টি আপনি কিভাবে দেখছেন মানে কবে নাগার যে সিলেটের মানুষ তথা আপনার এলাকার মানুষ এই সুফল ভোগ করতে পারবে বলে আপনি মনে করেন এইগুলা তো আমার মনে হয় আমাদের সরকার যেভাবে কাজ করছে আমরা এই বিষয়গুলির ব্যাপারে কিছু বিশেষজ্ঞ ইতিমধ্যে এবং আমাদের আমাদের যে পেট্রোলিয়াম যে ইয়ে আছে অর্গানাইজেশনগুলো যেগুলো আছে এগুলি ইতিমধ্যে অনেকগুলি কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে যার ফলে আমরা খুব সহসাই আমরা নতুন নতুন গ্যাস প্রাপ্তির যে আমরা সংবাদ পাচ্ছি আমরা হয়তো সেই আশার দরজা খুলবে আমার বিশ্বাস রাখি বাংলাদেশের এক সময়ের যে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল তা বর্তমানে বিশ মেগাওয়াটে বিশ হাজার মেগাওয়াটে পরিণত হয়েছে যেটা নাকি পাঁচ হাজার মেগাওয়াট ছিল বাংলাদেশ এক সময় এখন বর্তমান প্রবৃদ্ধি বাংলাদেশের একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে রূপান্তরিত করেছে বিদ্যুতের বিষয়টি যদি আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে বিদ্যুতের বিষয়েও বর্তমান একজন মন্ত্রী মন্তব্য করেছিলেন যে সুনামগঞ্জে প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হবে তবে আপনার ছাতকের বা দোয়ারা বাজার বা সুনামগঞ্জ পাঁচ আসনে বিদ্যুতের অবস্থাটা কেমন আমরা ইতিমধ্যে আমাদের মন্ত্রী বাক্যে যে মন্ত্রী বলে থাকেন না কেন সঠিকই বলেছেন এটা পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী তো অবশ্যই উনি সরকারের পরিকল্পনা জানেন বা উনি নিজে পরিকল্পনার সাথে যুক্ত দুই হাজার একুশ সালের মধ্যে সারা বাংলাদেশে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ শেখ হাসিনার উদ্যোগ 
এই স্লোগানকে সামনে নিয়ে বিদ্যুৎ বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে আমাদের আলোর ফেরিওয়ালা নামেও একটা প্রজেক্ট আলোর ফেরিওয়ালা ফেরিওয়ালা নামে বিভিন্ন ভাবে বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার চেষ্টা চলছে বাংলাদেশে পল্লি বিদ্যুৎ যাত্রা শুরু হইছে কয়েক যুগ আগে আমরা সুনামগঞ্জ বাসী পল্লি বিদ্যুৎ 1998 সালে সুনামগঞ্জ পল্লি বিদ্যুৎ সমিতি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আমরা এর সংযোগ শুরু করি শেখ হাসিনার সরকারের প্রথম মেয়াদে আবার হচুট খাই 2001 সালে দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ সংযোগের প্রক্রিয়া বন্ধ ছিল আপনারা জানেন বিদ্যুৎ বললেন যে 5000 মেগাওয়াট না 3 3.5 এ নেমে এসেছিল এবং যারা বিদ্যুতের আওতায় ছিল তাদেরও না বিশ্বাস উঠে গিয়েছিল লোড শেডিং এমন কি কনসার্টের মতো ঘটনা তো জানেন অসংক মানুষকে জীবন দিতে হইছে বিদ্যুৎ এখন কি লোড শেডিং খুব কম এসেছে অনেক অনেক কম লোড শেডিং তো নাই বললেই চলে এবং আমরা প্রত্যেকটি গ্রামকে আমরা বিদ্যুৎ গ্রাম বাড়ি ঘরকে আমরা বিদ্যুতের আওতা ইতিমধ্যে শতক প্রায় শতভাগ শেষ হয়ে গেছে দক্ষিণ সুনামগঞ্জ জগন্নাথপুর শেষ দিরাইও শেষের পথে আমাদের টার্গেট ছিল আরো দুই মাস আগে সব শেষ করে দেয়ার কিছু প্রাকৃতিক বৈরী বৈরিতার কারণে এবং আমাদের যোগাযোগের কিছু বাধার কারণে আমরা হয়তো আরো দুই চার মাস সময় লাগবে তবে এই বছরের মধ্যেই আমরা সুনামগঞ্জের শতভাগ বিদ্যুতায়ন আমরা করতে সক্ষম হব খুব ভালো সুনামগঞ্জের আরেকটি বিষয় গত বছর যেটা নাকি মহামারী আকার ধারণ করেছিল বিশেষ করে বন্যা প্লাবিত হয়ে কৃষকদের যে ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সেই ব্যাপারে আপনি কিভাবে আশ্বস্ত করবেন যে এইবার এই ঘটনাটা ঘটবে না এবং সেই ক্ষেত্রে কি প্রশাসন ভূমিকা রাখছে বা আপনাদের পক্ষ থেকে কি আমি দুই সালের ত্রিশে মার্চ প্রচণ্ড বৃষ্টি আমি তখন দিরাইতে অবস্থান করছিল ওই দিনই খবর আসতে লাগলো একের পর এক হাওড় তলিয়ে যাচ্ছে এবং আমার এলাকার থেকেও এক দুই দিন থাকার পর কৃষকদের পাশে থাকার পর খবর পেলাম আমার এলাকারও অনেকগুলি দেখার হাওর নাইন দেওয়ার হাওর সব বড় বড় হাওড়গুলো তলিয়ে যাচ্ছে আমার নির্বাচনী আমার এবং আমাদের মন্ত্রী মান্নান সাহেব তিনটা নির্বাচনী এলাকার সিংহবাগ আমার এলাকায় তো হাওড়গুলি তলিয়ে গেছে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে সুনামগঞ্জের পাঁচজন এমপি আমরা একত্রিত হই এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সামিলে আমরা জেলা উন্নয়ন সমন জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে আমরা বসি এবং তাদের গাফিলতিগুলি আমরা চিহ্নিত করি কি কি কারণে এই বন্যার থেকে আমরা কৃষকদের রক্ষা করতে পারলাম না এবং আমাদের যে এই যে ভাটি অঞ্চলের মানুষের কান্না এই কান্না সুনামগঞ্জে সুনামগঞ্জের কান্না কিশোরগঞ্জে পৌঁছে আমাদের মহামান্য রাষ্ট্রপতি আমাদের সাথে আলাপ করে তিনি তিন দিনের জন্য আমাদের মধ্যে ছুটে আসেন হাওর অঞ্চলের কৃষকদের দুঃখ দুর্দশার কথা শোনার জন্য এমন আমাদের মন্ত্রিপরিষদের সকল সদস্যরা একে একে আসতে লাগলেন আমাদের দলীয় নেতৃবৃন্দরা আসলেন বঙ্গবন্ধুর কন্যাও আর বসে থাকলেন না তিনি এই দুর্গত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ালেন মানুষকে অভয় দিলেন তিনি ছুটে আসলেন সাল্লাতে খালিয়া জুড়িতে এই হাওর অঞ্চলের কৃষকদের ধন্যবাদ এবং আমরা তিনি তেরো মাস আমরা শুনবো আপনার এই আরো অনেক কিছু বিশেষ করে সুনামগঞ্জ বা আপনার এলাকার নির্বাচনী এলাকা সম্পর্কে আমরা একটি বিজ্ঞাপন বেরিয়ে যেতে হচ্ছে সুপ্রিত সব কথা বলছেন আমাদের আজকের অতিথি সুনামগঞ্জ পাঁচ আসনের সম্মানিত মাননীয় সংসদ সদস্য মহিবুর রহমান মানিক ছাতক এবং দোয়ারাবাজারের এবং আরও অনেক কিছু জানবো এলাকা সম্পর্কে এলাকার উন্নয়ন সম্পর্কে ওনার নিজের সম্পর্কে এবং নির্বাচনী নির্বাচন সম্পর্কে আমরা যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতিতে বিজ্ঞাপন বিরতির পর আবার ফিরে আসছি আমাদের সা